Försöker dagens nyheter tysta meningsmotståndare? Eller riktar man demokratiskt viktig kritik mot farliga ideologiska samhällsförskjutningar? Meningarna går isär beroende på vem man frågar. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. I förra veckan publicerade Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski en ledartext med rubriken De små vidrigheterna kommer att förändra Sverige. I texten angriper Wolodarski flera tydligt identifierbara meningsmotståndare utan att nämna dem vid namn. Detta som illustration av hur samhället brutaliseras och varför motstånd nu är nödvändigt. En av dem som angreps var filosofen och multikonstnären Alexander Bard som, enligt Wolodarski, i ljuset av moraliska tillkortakommanden inte längre borde få medverka i familjeprogram på tv. Var går gränsen mellan rimlig kritik och moralistiska attacker? Hur balanserar man yttrandefrihet och bekämpande av intolerans? Och vilka är egentligen de små vidrigheter som hotar Sverige? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du swishar en slant eller stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Min Youtube-kanal är helt självfinansierad och skulle inte kunna fortsätta utan ert fortsatt generösa stöd. Vill du se fler videos så hittar du dessutom min nya engelskspråkiga kanal här ovanför och glöm inte heller att klicka på prenumerera-knappen här nedanför om du inte redan har gjort det. Dunka även på den där eländiga klockikonen och välj alla för att eventuellt få notiser när jag släpper nya videos vilket jag gör med andäktig trofasthet varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag talar jag om tidningar, teknologi och tolerans. Häng med! Vetenskapsfilosofen Karl Popper formulerade efter andra världskrigets slut i sin bok Det öppna samhället och dess fiender, den så kallade toleransparadoxen. Toleransparadoxen gör gällande att om tolerans utsträcks till de intoleranta, då kommer de intoleranta ytterst att förgöra de toleranta och det toleranta samhället med dem. Popper argumenterar därför för att alla intoleranta rörelser bör vara olagliga och, det är här paradoxen finns, att tolerans endast kan försvaras genom intolerans gentemot intoleranta rörelser. Gränsdragningsproblematiken är uppenbar. Var går gränsen för intolerans som bör bekämpas? När bör toleransens försvarare bli intoleranta? Begreppet tolerans kommer ursprungligen från latinets tolerantia, vilket betyder att bära eller att upprätthålla eller till och med att utstå. Att vara tolerant kan sägas vara förmågan att acceptera det man själv inte tycker om. I respect that. För att vara tydlig, att vara en vegansk socialistisk genusvetare som hatar köttätande rika sismän är inte tolerans. Det är 100% intolerant. Att vara etnonationalist med antipati mot queerrörelsen och kämpa för en etnisk ren stat med bögförbud är också 100% intolerant. Dessa båda motiv är identiska i sin intolerans, även om målbilderna är diametralt motsatta. Peter Wolodarski uppfattar samtiden som allt mer intolerant och refererar till en äldre SVT-text om extremistiska rörelsers strategier för genomdrivande av samhällsförändringar som förklaring till sitt angrepp på Alexander Bard som kommenterar situationen så här. Hej Alexander Bard! Hej Henrik Jönsson! Du måste använda hela ditt namn som du gör med mig. Wolodarski refererar till en SVT nyheter-text från 2018 som säger att alternativ högerns mål är att normalisera sina extrema åsikter för att förändra Sverige med en tydligt rasistisk och antisemitisk agenda. Och den normaliseringsprocessen fordrar då att det finns nyttiga idioter som upplåter sina plattformar till att lyfta fram de här åsikterna. 
Vi ska leva ett fritt och öppet Sverige. Alla måste ta debatten. Om jag debatterar med Maria Wetterstrand en dag och det blir en fantastiskt spännande diskussion om olika positioner kring klimatet och miljön. Jag debatterar med Gustav Kassestrand en annan dag och ställer hans ärke nationalism mot min egen kosmopolitanism. Alltså, det är det folk vill ha. Folk vill ha antagonismen. De vill ha de riktiga debatterna mellan lärda personer som brinner passionerat för sina idéer. Det är vad jag är för. Jag är för ett fritt, öppet Sverige där internet nu får slut de gamla medierna och istället får en mycket bredare liksom, debatt i samhället. Idag sitter du och gör en egen tv-kanal. Idag sitter jag och gör egna podcast. Vi har Twitter-konto. Vi har hundratusen följare på Twitter. Alltså, Sådana aktörer som vi idag, vår tids public intellectuals, bryr sig inte ens om att bygga vår makt utifrån en DN eller ett sydsvenska eller något sånt där, utan vi bygger den själva. Och det betyder att idag så kommer de här brevoffren som Peter Wolodarski skapar, de kommer ju ge svar på tal. Och det är inte han beredd på alls. Och det är klart att Peter Wolodarski som har gamla hela sin karriär på att vara en ung chef på DN, det är klart att han är hotad av internet. För när internet slår igenom så blir figurer som han bara andra platsfigurer. Eftersom han inte har bevisat en enda gång att han kan debattera. Kan ni själva avgöra vad som är sant och falskt när ni hör dem argumentera? Varför ska då någon överhuvudtaget tystas? För att använda Poppers modell kan man säga att Volodarski tolkar samtiden som så intolerant att den egna intoleransen nu utgör en nödvändig motståndskamp. Han avslutar talande sin artikel med orden De små vidrigheterna kommer att förändra Sverige i grunden om vi inte gör motstånd. Ett väldokumenterat problem med Poppers toleransparadox är dock att gränsdragningarna mot intoleransen förblir subjektiva och tenderar att både förblinda sina anhängare och göra deras gränsdragningar allt snävare. Faran med att som Dagens Nyheter allt som oftare talar om den liberala demokratin istället för bara om demokratin är att gränsdragningarna efterhand till slut endast medger en demokrati för just liberaler. Och så småningom, bara för den rätta sortens liberaler. I takt med att omvärlden på denna grund uppfattas som allt mer fientlig helgar motståndsrörelsens mål i allt högre grad dess medel. Detta under förevändningen att de utgör en demokratinödvändig frihetskamp där man både kan tumma på sanningen och försöka oskadliggöra meningsmotståndare i den goda kampens namn. Men det som subjektivt kan uppfattas som godhetens rättfärdiga motståndskamp kan från ett annat perspektiv lika gärna vara ens alldeles egna små vidrigheter. I samband med att jag gjorde research inför denna video la jag ut en post på Facebook där jag efterfrågade information om hur DN hanterar sina meningsmotståndare. Jag har aldrig tidigare fått så stor respons på en öppen förfrågan av denna typ. Många var journalister som på olika sätt själva anser sig ha utsatts för otillbörlig behandling av tidningen men även opinionsbildare, politiker, jurister och affärsmän hörde av sig till mig. En gemensam nämnare var att nästan alla ville lämna sina vittnesmål anonymt via rösttelefonsamtal eller via krypterade chattappar. Man är nämligen rädd för negativa konsekvenser vid öppen kritik av dagens nyheter. Den mest återkommande kritiken gäller en konflikt från 2018. Nationalekonomen Tino Sanandaji hade då riktat betydande kritik mot Dagens Nyheters publicering av den nu ökända Sandviken-rapporten. Detta var en text som på falsk grund gjorde gällande att flyktingmottagandet i Sandviken lett till en vinst på en halv miljard kronor årligen. Texten spreds vidare av många beslutsfattare, däribland dåvarande integrationsminister Erik Ullenhag. Peter Wolodarski sägs efter kritiken. SMS-leders har kontaktat Sanandajis chef, professor Magnus Henriksson, för att varna för att negativ publicitet var att vänta för forskningsinstitutet om de inte gjorde sig av med Sanandaji. Wolodarski var själv Henrikssons elev på Handelshögskolan och han framstår ha gravt missbedömt relationen till sin före detta lärare när han inkom med dessa påtryckningar, vilka inte föll i god jord. 
Polodarski nekar till anklagelserna, men de bekräftas i personliga samtal från människor i direkt kontakt med både Henriksson och Sören Dagi. DN medgav senare att Sandviken-texten var ovetenskaplig. Omfattande kritik riktas även mot en hel serie artiklar som mitt under MeToo-drevens mest blodtörstiga fas riktade allvarlig kritik mot den dåvarande talmannen Urban Alin. Texterna innehöll påståenden om kränkningar, hot och sexuella trakasserier av medarbetare. Riksdagsstyrelsens oberoende arbetsmiljöutredning fann dock inget som tydde på några trakasserier eller kränkningar. Dagens Nyheters publiceringar som anmäldes till pressombudsmannen kulminerade när Dagens Nyheters ledarsida ansåg sig ha fog för att kalla Alin för ett maktmissbrukande svin. Pressens opinionsnämnd klandrade i sitt utlåtande DN för att ha osidosatt god publicistisk sed. Listan på DNs motstånd kan göras avsevärt längre med allt från direkt fiktiva opinionsbildande berättelser som den rasistiska brandmannen i Boden till överdrivna hugskott där politiska meningsmotståndare misstänkliggörs för att ha avlyssnat utrikesdepartementet. I eftertankens kranka blekhet framstår denna typ av anklagelser och påtryckningar både som vårdslösa och demokratiskt kontraproduktiva. Men sett i den popperska paradoxens ljus utgör de motståndshandlingar gentemot en uppfattad intolerans där målen helgar medlen. I sin ledartext framhåller Volodarski exempel på olika yttranden som för ett halvt decennium sedan, enligt honom, inte hade tillåtits. För fem år sedan hade inte TV4 tillåtit att ett av deras mest populära familjeprogram rymmer en profilerad medverkande som bland mycket anmärkningsvärt förra året deltog i en talkshow arrangerad av framträdande högerextremister. För fem år sedan hade inte en ledande kandidat till EU-valet försökt ladda ett begrepp som god med negativa konnotationer genom att babbla om godhetssignalering. För fem år sedan hade inte ledarskribenter på stora tidningar vågat vädra sitt obehag med att de inte kan köpa vanlig svensk mat en sen kväll i Gävle. Kampen mot det Volodarski uppfattar som intolerans tydliggörs genom respektive styckes nyckelord. Inte tillåtet. Babbla om. Vågat vädra. Peter Volodarski utkämpar inte en kamp för liberal tolerans mot totalitär intolerans. Det är en kamp mellan samtalets styrning eller frihet. En kamp mellan kollektivism och individualism. Eller kort och gott, en kamp mellan gammalt och nytt. Författarinnan och mediestrategen Britt Staxton gav i början av året uttryck för kampens kärna i en debattartikel i GP. Staxton beskriver de digitala medierna som manipulerande av det offentliga samtalet. De traditionella medierna anklagas för att förstärka oönskade budskap utan att göra konsekvensanalyser. De nya medierna anklagas för att cyniskt kapitalisera på förintelseförnekare, nazister och massmördare. Jason, mother is talking to you! Som motstånd gentemot denna uppfattade brutalisering av samhällsklimatet finner Staxton häpnadsväckande anakronistisk inspiration i den 100 år gamla mediestrategi som tillämpades mot Ku Klux Klan i den amerikanska södern. Tysta de oönskades röster genom strategisk tystnad. Det motstånd Bolodarski och Staxton ger uttryck för kan lika gärna beskrivas som en eologi över deras egen förlorade makt. För internet finns. Strategisk tystnad drabbar endast den som tystnar eftersom samtalet redan förs på annan plats. Till och med denna lilla Youtube-kanal har idag fler tittare varje månad än vad de flesta svenska ledarsidor har. Suck on that! Önskan att finna en väg där oönskade röster inte tillåts våga vädra sitt babbel utgår antingen från föreställningen att dessa röster har bättre argument eller från att folk i allmänhet är lätt manipulerade dumskallar som måste lotsas till rätt moraliska slutsatser av rättrådiga journalister. Detta är det yttersta tecknet på att den kamp 
mot intoleransen som Polodarski utkämpar nått vägs ände och blivit till sin egen motsats. För även en företrädare för den så kallade liberala demokratin borde veta att en decentraliserad, spretig och vildvuxen flora av perspektiv och samtal är att föredra framför en centraliserad liten klick mediekuratorer med befogenhet att reglera det offentliga samtalets innehåll. Det friserade samhälle Volodarski slåss för präglas av rädsla, tystnad och samstämmighet. Ett samhälle där ingen törs sticka ut av rädsla för att bli lynchad. Oavsett om man kallar det strategisk tystnad eller ett sätt att förhindra uppfattade små vidrigheter. För tolerans innebär att acceptera det man själv inte tycker om. Håller du med om att en frodig och vildvuxen debatt är att föredra framför en som reglerats genom strategisk tystnad? I så fall så tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal. Har du egna upplevelser av konflikten mellan den gamla och den nya medieordningen? Dela i så fall gärna med dig i kommentarsfältet här nedanför. Till skillnad från somliga uppskattar jag nämligen all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att strategisk tystnad är en genomusel mediestrategi. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.